또 녹화가 되겠네. 아, 예. 안녕하세요. 다시 바로 이어서, 어, 아니다. 바로, 여러분들 바로 이은 게 아니라, 며칠 후겠군요. 저는 바로 녹화를 하지 마. 어, 자, 이번 시간은 여러분들에게 주식을 제가 이때까지 강의를 했는데, 이때까지 강의한 거는 아주 기초적인 내용을 강의한 거고요. 저 말고도 그런 걸 기초적인 내용을 잘 정리를 해서 강의를 한 분들이 많이 있고, 그런 것들은 제가 블로그 같은 데 이렇게 해서 같이 그런 분들의 공유를 해가지고 블로그 같은 데다 이렇게, 어, 이렇게 좀 올리고 있습니다. 근데 왜 그러냐면 주식을 공부를 하게 되면 사람들이 이게 좀 책으로 많이 공부를 하게 되고 주식 유튜브나 이런 동영상으로 주식을 공부해도 어, 좀 이렇게 좀 이런 말 하긴 그런데 좀 불순한 사람들이 자기의 그 저기 그 개미들을 좀 꼬셔가지고 개미들의 그 저기 그그 그 돈을 갑자기 그 투자금을 좀 이게 몰래 이게 저기 좀 타게 치려고 하는 경향에 좀 작전 세력이죠. 이런 경향의 사람들이 이제 블로그 카페나 이제 블로그나 예전에 블로그로 많이 이제 그걸 작업했는데 요즘 이제 유튜버들이 작전 세력들이 유튜버로 해가지고 그걸 많이 나오더라고요. 그래가지고 이 옥석을 좀 가릴 줄 알아야 돼요. 괜히 그런 독보석 같은 애, 애들의 컨텐츠를 이게 접하잖아요. 그럼 거기에 중독이 되게 되면 나중에 여러분들의 뭐 투자군들이 그 걔네들한테 그냥, 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 저기, 다 뺏겨요. 빨려 들어가요. 자기도 모르게. 거의, 이게, 얘네들도 거의, 이게, 그 작전 세력들이나 얘네들이 거의 자기의 이익을 위해서 컨텐츠를 만들어 낸 애들이 많아요. 예전에 한때 제가 방청 알바도 했었는데, 이게 주식 관련, 이게 경제방송에 가잖아요. 그럼 다는 아닌데, 어, 개 중에, 어, 그런 애들하고, 그런 애들이 있어요. 예전에 한 번, 저기, 매스컴에 한번몇번 떴던 적 있죠? 그, 저기, 그, 이, 이, 이런, 저기, K, 이런 공영방송에서도 작전사의 애들이 자기가 애들의 입맛에 맞는 정보들 가서 흘려가지고 그걸 이용을 해요. 그럼 100% 다 퍼이냐? 그건 아니에요. 이제 얘네들 거그 당시에 제가 분석을 해봤는데 거의 80, 90%는 자기네들 소신, 저기, 소신에 맞게끔 그 자기의 그, 저기 객관적으로 강의를 하는데 네, 문제는 1, 20%의 그, 저기, 방송에 나오는 내용들이 자기네들의 그 작전 세력에 맞게끔, 입맛에 맞게끔, 그걸 개미들을 상황에 맞게끔 그걸 꼬시는 작업을 해요. 그걸 개미 꼬시기라고 해요, 그 작전을. 이거 좀 센기는 한데, 예전에 제가 지금 작전을 공부할 때 중에, 그, 작전, 처음에 예전에 얘기했지만, 전 주식을 공부할 때, 작전을 먼저 배웠어요. 예전에 얘기를 했지만 기본적인 걸 보면서 작전을 먼저 이렇게 접한 사람이에요. 작전이 뭔지도 모르고 했다가 이게 작전이라 해가지고 이제 그 저기 과, 저한테 1대1 과외로 가르친 주식 선생님 있는데 선생님인데 요 분이 이제 한테 이제 그렇게 했고 나중에 제가 저기 또 어, 어디서 이게 오다가다 만난 저기 2년 중에 그 예전에 그, 여기까지 얘기하면 안될것 같은데. <웃음> 거기까지 얘기하면 센데. 옛날에 여의도 증권에 하나 증권 여의도 지점장까지 했던 양반이었는데, 이 양반이 작전 설계사까지 됐어요. 이름은 까먹었네. 근데 이 양반한테 들은 게 있는데, 이 양반이 작업 중에 하나가 뭐냐면, 방송국, 경제방송에 있는 그 관련, PD들을, 이게, 구슬리는 작업을 룸사롱에서 많이 해요. 그러면 이게, 뭐, 이제 대충 얘기를 안 하죠. 아, 어, 이거 너무 센데. 근데 그런, 이제 그, 그런 얘기를 해요. 얘네들이 그러면 어떻게 작업을 하냐면, 작전 설계사들이나 아니면 한 달을 거쳐서라도 많이 하는데, 보통 이제 방송국 PD 같은 애들은 직접 설계사들이 게 직접 이렇게 꼬들겨서 이렇게 작업을 해요. 그럼 당연히 그에 대한 이제 그 과정에서 룸사롱에서 이제, 아, 뭐, 영화 찍냐고, 뭐, 영화 작전 찍냐고, 어, 그 말을 하는데, 영화 작전이라는 게, 그, 실제 상황을, 모태부에서 찍은 영화기 때문에, 그, 실제 작전하고 비슷해요. 그 작전 영화. 고증이 아주 잘된 영화예요, 그게. 고증이 잘된 영화가 있고, 그냥 완전 허, 험해, 허, 그냥 허무 맹랑한, 저기, 영화들이 있어요. 
그 영화 같은 경우는 고정이 잘 되는 영화예요. 그 실질적으로. 그래가지고 이게 작전, 거기에서는 영화에서는 안 나오는데, 그 양반 말로는 작전 설계사들이 해가지고, 이제 방송국 PD, 경제방송국이나 그 관련 PD들을 갖다 가 이렇게 해가지고 룸사롱에서 이제 얘들을 갖다가 이제 술도 매개고 이제 해가지고 작업을 다 해서 이제 잘 되면 이제 따로 이제 이게 뒤에서 이렇게 찔러주고 이걸 작업을 다 해요. 아또 이거 방송국 PD들 다 미치는 거다. 아이말 하면 안 되는데 왜이 얘기를 하냐면 뒤에서 작전 세대들이 어떻게 움직이냐는 거를 저, 정확히 알 알라면 제가 이제 그 이게 여러 가지 사례를 갖다가 이게 설명을 드릴게요. 근데 작전의 종류가 겁나게 많아요. 근데 우리가 대표적인 게 알고 있는 작전 세대고, 뭐 산에, 세, 산에에서 그, 그 재벌, 세, 재벌 집안에서 자체적으로 작전을 하기도 하고, 별의별 작전 세력들이 많아요. 뭐, 공매도 작전 세력도, 뭐 여러분도 잘 아시죠? 공매도 선물그래 뭐 이쪽 작전도 있고, 저런데, 이제 보편적으로 많이 쓰는 작전이에요. 그리고 이제 명동시장 작전 세력도 있고, 사채시장 작, 다른 이제 사채업자 작전 세력도 있고, 금융권 작전 세력도 있고, 사모펀드 작전 세력도 있고, 별의별 작전 세력이 많아요. 이게 제가 한 작전이라고 딱 해버리면, 이게, 그것만 딱 하는데, 별의별 세력들이 겁나게 많아요. 제가 모르는 것도 아직 많아요. 발견 못하는 세력들도 겁나게 많아요. 아직. 하지만 이미 존재하고 있고요. 지금도 여러분들의 그 투자금을 갖다가 저기 뺏기 위해서 걔네들은 끊임없이 머리를 굴립니다. 그 여러분들이 매일 마 집, 직장을 다니고 하면서 짬 시간 좀 공부하고 해가지고 이렇게 투자를 하잖아요. 어, 그 사람들 머리를 절대로 못 쫓아가요. 그럼 여러분들은 그래, 그 사람들 이길려면 어떻게 하냐? 여러분들은 그 사람들의 천원 덫에 빠지지 않게끔 제가 조, 일단 주식에 이, 이런 주식은 절대 손대면 안 된다는 것부터 제가 먼저 가르치려고 해요. 어떤 주식을 사야 합니까를 찾는 게 아니라 이런 이런 종목 주식은 절대로 투자해서는 안 되는 것부터 제가 가르칠 거예요. 이게 여러분들이 아 이거 괜찮은 회사라고 딱 이렇게 모아놨어 종목을 그럼 거기서 절대로 마치 독보석과 같은 종목들이 있어요. 절대 손을 대면 안 돼요. 그런 거를 가려내는 방법을 제가 이제 이거를 설명을 해드릴 겁니다. 이제 그 과정 중에 이제 이런 일들이 발생을 해요. 작전 세력들이 하면 얘네들의 대표적인 여러 가지가 있는데 그냥 우리가 알고 있는 그냥 작전 얘네들의 그냥 딱 작전 세력의 한 모델만 간단하게 설명드릴게요. 작전 작전 세력은 얘네들도 그 규모와 자본력 뒤에 이제 백그라운드들이 있어요. 이제 점주라고 하죠. 점주들이 얼마나 이제 완력 자기의 이제 인맥과 완력을 키우고 자본력 얼마나 되느냐에 따라서 이게 하늘과 땅차예요. 그 자본을 끌어들이는 사람들의 그 구성원들의 능력에 따라서 그게 하늘과 땅 차이로 벌어지기도 하고요. 하다못해 건달레들도 작전을 해요. 아, 원래 작전은 건달레들이 아, 그게 아니에요. 건달레들은 그냥 저기 그냥 뒷발 뒤에서 그냥 저기 시다바리 같은 역할을 많이 하고 실질적으로는 엘리트들이 다 이걸 주도를 해요. 이 두뇌가 저거네. 그러면 저기 작전 세력들은 기본적으로 건달이나 이런 마피아 애들을 끼고 있어요. 근데 얘네들을 갖다 이용을 하지, 같이는 하지 않아요. 나중에 이제 이런 애들이 나중에 독립적으로 자기네들도 해, 하는데 이게 굉장히, 어, 이게, 이게 티가 바로 나, 얘네들은. 좀 약간 이게, 이게 조심해야 할게 뭐냐면 엘리트 애들이 머리가 겁나게 좋아요. 어, 우리나라, 이게 외국 같은 사례는 제가 많이 안 봤는데 그거 비슷해요. 우리나라 작전 세계 외국 사례도 비슷한데, 어, 제가 한 경우만 딱 할게요. 이걸 해야 하나? 그냥, 그냥 말로 설명드려요. 작전 세력이 설계자가 있고, 옛날에 설명드렸는데, 작전에는 크게 3대 축이 있어요. 아, 이거 너무 흘러가나? 이게 저, 첫 번째가 점주. 돈을 갖고 있는 점주가 있어야 돼. 두 번째가 누구? 네, 설계자가 있어야 돼. 세 번째가 누구? 누구였더라? 까먹었는데, 갑자기. 원래 두, 양대 축이 저기 점주와 설계자예요. 그리고 이제 3대 축이 세 번째가 누구였더라? 갑자기 기억 안 나네. 왜 기억이 안 나네. 하여튼 이게 있어요 그냥 아, 그래가지고 어, 이게 너무 길었나요? 이거는 약간 예민하니까 나중에 이게 함께 되거나 이거 한번 끊게 하나? 그냥 갈까요? 잠깐만 지금 9분 54초 왜 이걸 얘기를 하냐면 다 이게 사내 세력과도 연결이 되고 하게 되면 어떤 저게냐면 제가 여러 가지 경우 중에 하나가 있는데 어. 
그 연구 실적을 가지고 회계 장부에 맹점을 이용하는 경우가 굉장히 흔하게 쓰이는 방법 중에 하나예요. 일명 내부자 어, 그 저기 거래 정보라고 하죠. 그 내부의 그 핵심적인 그 회사에 거기에 저기 있다고 해서 다 아는 게 아니라 내부의 임원이나 최고 경영자나 핵심적인 소수의 임원들만 알고 있는 그런 이런 정보들이 있어요. 그러면 그런 정보들이 이제 작전세라고 하고 이게 합세하거나 아니면 그 사내 세력들이 그걸 갖다가 똑같고 얘기할게요. 재벌 세력들. <웃음> 우리나라는 기본이 대기업이 다 재벌이죠. 재벌 세력에서 이런 걸 갖다가 상속이나 저기 불법 저기 증여 수단으로 쓰기도 하고 그 회사의 그 저기 뭐냐 회사의 저기 그 자산을 갖다가 그 저기 그 엘리트들이 그 횡령을 해요. 자, 그 그걸 갖다가 대표적인 게 어떻게 하나? 연구 실적과 저기 이 강의는 연구 실적과 회계 장부의 맹점에 대해서 이제 설명을 드릴게요. 어, 자, 한 예를 들을게요. 예전에 어떤 제약회사가 뭘 해가지고 기술을 팔았는데 1조 원을 받았어요. 시중가격 1조 원도 안 되는 회사가 기술을 하나 파는데 1조 원이 떨렁 들어왔어요. 자, 이 회사가 어떻게 될까요? 당연히 주식이 이렇게 가다가 날라가겠지, 당연히. <웃음> 당연히 날라가겠죠. 주식값이 올라, 겁나게 올라가겠죠. 그러면 누구, 그 당연히 회사 내부에는 그 정보를 미리 아는 사람들이 당연히 있게 마련이죠. 그러면 여러분들이 객관적으로 봐도 그런 일이 발생을 하면 주식을 어 빚을 내더라도 저기 어 쉽게 말하면 저기 뭐냐 사채업자한테 빌려가지고 빚을 내더라도 회사 주식을 사겠죠 당연히 뻔히 이게, 이게 이제 저기 불법인데 내, 내부 내부 정보를 이용한 이제 그 내부 저기 거래 이제 불법적인 내용인데 근데 음. 이런 일을 들으면 비리비지 할게 이러죠 근데 이거는 이제 금강원에서 그 잡기가 거의 힘들어요. 이게, 이게 대표적인 사례예요. 우리 회사에 뭔가 대박이 나온 적이 나와서 근데 그 순기가 있구나. 자 근데 연구를 하는데 비용이 예를 들어서 한 천억 원이 들어갔어. 그 뭔가 그 연구를 했어. 그게 IT 뭐 게임을 만들거나 IT 회사 같은 아니면 뭐 프로그램이나 소프트웨어를 만드는 게 이렇게 천억 원이 들어갈 수도 있고요. 그 IT 회사 그 제약 회사 같은 경우는 당 약이나 뭔가 저기 이런 장비 같은 거 그게 연구비가 천억 원이 투여가 될 수도 있고요. 그리고 이거 뭐 저기 그 유, 그 저기 뭐 저기 뭐냐 또 뭐가 있나 이런 저기 연구 개발을 해가지고 뭔가 지적 재산권이나 디자인권으로 이렇게 해가지고 나중에 하나 그게 이렇게 빵 터지는 경우가 해가지고 그 회사가 먹고 사는데 쉽게 말하면 삼성 같은 경우에는 미래 의 먹거리를 갖다가 어떻게 만들어낼 거지? 예를 들어서 뭐 저기 반도체 다음 것을 만들어놨으니. 근데 몰라 사람들은 외부의 그 저기 뉴스나 이런 데다 회사 사람들도 모르고 극히 일부의 사람들만 알아요 그런. 근데 상황에 맞게 먼저 그러다가 이제 터트리기 저기 그 저기 언론에 내놓기 전에 먼저 이제 그걸 갖다가 주식을 사면 어떻게 될까? 어, 이제 감이 잡히죠. 어. 이제 이런 식으로 내부 거래에 있는 저기 연구 시, 연구 실적을 통해서 이게 왜냐하면 연구라는 거는 돈이 들어가요 계속. 자, 이 회사가 돈을, 예를 들어서 삼성전자가, 삼성전자 예를 하나 듣게요. 삼성전자의 기술이 연구를 검증하게 많이 하는 회사고, 그에 따른 지적 재산권이나 요열태가 굉장히 많은 회사예요. 이거를 팔게 되면, 삼성전자 시청가격보다 더 아마 많이 나온다는 그 설이 있을 정도로, 삼성은 겁나게 이게 많이 깔려있어요. 그래서 삼성전자가 저평가가 됐다는, 그 이게 판단하는 게 이유예요. 근데 삼성전자는 보통 다른 회사 같은 경우는 없는 기술도 있다고 뻥을 쳐가지고 회사의 가치를 이렇게 부풀리는데 이게 삼성전자 같은 경우는 이게 있는데도 그걸 감추는 스타일이에요. 자, 왜 그러는지, 어, 이게 이유를 한번 설명드릴게요. 어, 이제 이게 왜, 왜 삼성전자 예를 들냐면 뭐 삼성전자뿐만 아니라 우리나라의 재벌회사들 다 기본적으로 삼성이 하면 모든 우리나라 재벌회사들 다 따라해요. 그냥 기본이. 이게 제, 이거 하면 이걸 다 한데, 그럼 연구에 대한 실적이 있고, 굉장히 이게 저평가가 돼 있어. 근데 나중에 이 기술이 이게, 이게 오픈을 하면 그때 다 주식이 튀겠죠, 이제 이게. 이제 그 상황에 따라 또 떨어지기도 하겠죠. 어, 이제 그에 따라서 이제, 어, 내부에 이제 그, 저기, 그 정보를 어떻게 경영진이 그걸 갖다가 오픈을 어느, 내가 원하는 시기에 어떤 
저기 그 실적을 오픈하셨다 이렇게 하는 거가 땅치야예요. 그리고 이 연구 실적이라는 게 회계장부 소송 안 잡혀요. 내가 예전에 이 회사를 팔면 현금으로 저기 줄수 있는 돈을 BPS라고 설명드렸잖아요. BPS 이게 저기 회계 장부 이게 뭐냐 여기 이 재산을 이렇게 얼마나 갖고 있는지 회계 장부에 안 잡혀. 근데 돈은 겁나게 투자가 됐어. 근데 회계 장부는 안 잡혀. 왜 애매하거든요. 이거 얼마에 잡힐지 모르니까. 근데 나중에 이게 기술이 성공하고 사는 이제 상업화가 되면 부가 가치가 굉장히 많은 실질적으로 이제 돈으로 잡혀요. 그러면 이게 언제 회계 장부로 정확히 잡히면 이 기술을 갖다가 다른 회사에다 팔면 그 돈이 입금이 될거 아니에요. 그럼 정확히 회계 장부로 잡혀요. 그렇죠? 그런데 이 기술을 갖다가 내가 공장을 들여서 만들어가지고 이 기술을 보유하고 지적 재산을 보유하고 만들어. 근데 회계 회계 장부에다 넣을 수가 없잖아. 그래 애매하게 이제 넣는 그 경우가 있는데 이제 이게 지적 재산권이에요. 연구에 의한 지적 재산권. 이제 이거 로열티를 이제 받고 이제 다른 데다 주고 이제 이끌었다가 받기도 해요. 그럼 나중에 이 이거 로열티를 다른 데다 주고 로열티가 들어오면 회사의 수익으로 잡히죠. EPS가 주당 벌어들인 영업이 EPS가 올라가게 되겠죠, 당연히. 네, 이런 개념을 먼저 잡고 가셔야 돼요. 내가 이 기술을 갖고 있어. 이 로얄티가 또 다른 회사한테도 이렇게 저기 쓸수 있는 권한을 줘. 그럼 그 제품을 거기에 대해서 팔면 그만큼 로얄티가 이 회사한테, 우리한테 있어야 돼. 딴 회사에서는 이 로얄티를 갖다가 이 지적 재산권을 내가 일조 원을 줄게. 팔아. 근데 안 팔아. 이, 예를 들어서 이 삼성전자라는 회사가 안 팔아. 왜? 우리가 직접 만들거나 로열티를 주거나 하는 게더 수익이 많이 들어오기 때문에. 하지만 회계 장부에 대한 이 직접 재산권을 갖다가 어떻게 늘, 늘는 게 애매하잖아. 하나, 팔게 되면 이게 막 1조 원에 팔면 1조 원에는 현금이 딱 꽂히니까 회사의 회계 장부에 정확히 꽂혀서 기록이 되는데 갖고는 있는데 이게 안 돼요. 이제 이해가 되시나요? 이게 BPS에 적용이 안 돼요, 회계 장부에는. 이제 이런 경우가 있어요. 이제 이런 게 날라, 이런 게 이제 오픈이 되면, 이 회사의 미래에 대한, 이제 저기, 그 성장 가치성을, 이제 이게 판단을 하고, 투자자들이, 이제 이게 저기 뭐냐, 이게 많이 이게 투자를 하고 이게 사게 되면, 이제 그때 올라가게 되죠. 그래서 제가 항상 상성전자는, 이, 이 회사는 언제 사도 괜찮다고 제가 말씀드린 게, 그 이래요. 장훈 씨는 삼성전자 한 주도 보유한 게 없습니다. 저는 제가 언급하는 종목은, 어, 실, 저기, 되도록이면 보유를 안 합니다. 보유를 하더라도 제가 먼저 강의를 하기 전에, 먼저 제가 보유를 하진 않고 강의를 먼저 이렇게 내놓고, 나중에 한참 있다 보유는 할 수는 있습니다. 하지만 그 전에 제가 보유는 되도록 안 씁니다. 제가 이 지금까지 말씀한, 저기, 거의, 이렇게 종목들 언급한 것들은, 거의 제가 보유한 게 없습니다. 왜냐하면 나중에 제가 여러분들을 이게 작전 세력들이 이렇게 이용해요. 내가 다 몰래 다 보유를 해놓고 이 회사 좋다고 막 떠벌리고 해가지고 이걸 갖다가 올려요. 그리고 올, 올리고 이제 그거를 가지고 한두배세배 배 올리면 자기는 이제 팔고 떨어져. 그러면 회사가 나중에 이게 거품이 낀걸 이제 뒤늦게 알고 이게 또 원래 상태 로 다시 도와자. 3분의 1 토막 반 토막 3분의 1 토막이 나겠죠 다시. 이게 작전 세력들의 이게 언론을 통해서나 이게 신문에도 예전에 요즘 많이 걸러진 걸 알았는데 신문에도 많이 있었고 예전에는 방송 케이블 TV에도 많이 이렇게 해요. 그리고 요즘 이게 안 좋은 유튜버들이 굉장히 많아요. 이제 이런 것들을 여러분들이 먼저 걸러낼 줄 알아야 돼. 근데 얘네들의 그 정부의 현혹 때문에 여러분들은 잘못된 투자를 하게 되고 습관이 들게 돼서 걔네들한테 여러분들의 투자금을 뺏기게 됩니다. 자, 이해가 되시나요? 자, 내가 예를 들어서 제가 저기 사, 어, A라는 회사가 있다고요. A라는 바이오 회사가 있는데 A라는 바이오 회사를 갖다가 지금 뭐 내가 사나 사, 내가 저기 겁나게 한 엄청 저기 엄청 몇 백만 주를 사놓고 나이 회사 좋아요 하고 막 유튜브 떠들어요 블로그에도 올리고 그래가지고 이 회사가 막두 배까지 올라놨어. 그리고 두배 먹고 내가 팔고. 네, 그러니까 가만히 있으니까 나중에 이게 이제 저기 뜬 소문인 줄 알고 이제 별로 오는 거 알고 원래 상태 로 다시 돌아왔어. 그러면 누 저기 저로 인해서 이두 배로 누군가는 두 배로 올라간 A라는 그 바이오 회사를 사, 샀을 거고 
저는 그 저기 그 반값에 아, 그게 저기 이게 2분의 1 값에 사놓고 이제 그 저기 그 저기 두 배에 된 가격하고 다시 원래대로 이제 당연히 이제 저기 이게 허위 정보라는 거나 이제 별로 뜬소매라고 알고 있다. 나중에 떨어지면 누군가 두 배를 사고 원 상태로 떨어지면 누군가는 2분의 반토막이 나겠죠. 당연히 그 투자한 게 자, 이해가 되시나요? 이제 이런 걸 조심하셔야 돼요. 그래서 저 제가 되도록 언급하는 종목은 제가 보유를 안 해요. 왜냐하면 제가 강의자로서 이게 양심이기 때문에 제가 보유해놓고 그 얘기 올려놓으면 나중에 요거는 제가 양심으로 그리고 이런 걸 하게 되면 금융감독원에서 이게 저기 정보 이게 허위 정보 유포죄나 이런 걸로도 이게 이게 해요 이게 정보 유포죄로 해가지고 실질적으로 이게 법에 접촉이 돼요. 이게 이런 것들을 여러분들이 먼저 좀 이게 해야 돼요 이게. 그러면 이게 어느 회사에 무슨 기술이 있는데 그 이게 나 알고 봤더니 이렇게 저게 허위 정보였던 거야. 뭐 저기 회사 내에서도 그걸 갖다가 모르세 하면서 그걸 갖다가 하면서 그걸 이용을 해요. 누가 어, 경영진들이 재벌 세력들하고 얘기했습니다. 재벌 세력들이 얘기해요. 이제 그걸 갖다가 상속하는 수단으로 저기 방법으로 쓰기도 해요. 이게 연구 실적과 회계 방법 이런 게 많이 쓰기도 하고요. 뭐 대들이 30분 안에 이게 방이 끝날라는데 그리고 어떤 경우가 있냐면 이제 A에 그냥 저기 아, 이 말을 하면 좀 삼성 예를 들어서 진짜 그렇던 게 아니라 삼성전자에 어마어마한 기술들이 많잖아요. 삼성전자가 어떤 저기 연구를 하는 게 겁나게 많아. 근데 여기에서 어떤 획기적인 뭐 저기 저기 굉장히 큰 부가 가치를 내서 획기적인 뭔가를 갖다가 우연히 발견한 경우가 있어요. 마치 심장병 약을 개발하다가 바이오 저기 바이오 저기 뭐냐 제약회사에서 심장과 약을 개, 저기 개발하려다가 저기 뭐냐 이게 이게 이거 저기 이게 정력제 약이었죠 이게 비아그라 비아그라 발견하듯이 그런 경우가 생겨요. 다 그런다는데 그럼 어떤 연구를 하다가 우연치 않게 이런 걸 생기잖아요. 그럼 어떻게 하냐? 비아그라 같은 이런 기술을 우연치 않게 발견해요. 그럼 어떻게 하냐? 그 기술을 연구를 하는데 막, 막 저기 몇백억, 몇천억이 들어갔는데 그 기술을 연구한 결과가 이게 어차피 장부에 안 적혀 있고 이게 잘 모르자 하더니 연구 폭이 엄청 많으니까 아무도 몰라. 회사 내부에서도 임원들도 모르고 그러면 경영진에서 보통 그걸 갖다가 어떻게 하면 자식 회사가 있어요. 자회사도 아니야. 회사, 삼성전자의 자회사도 아니고 그냥 자식 회사를 갖다 하나 만들어내요. 이제 저기 이게 당연히 주식 회사도 아니고 비생장 상자에다 그냥 이, 이 회사야. 그럼 여기다가 그 기술 갖다 그냥 줘버려요. 그 연구 실적으로 해서 뭔, 뭔가 큰 저기 제, 지적 재산권을 갖다가 이게 뭐 만들어내서 그 연구와 결부를 해서 뭔가를. 그럼 그걸 갖다가 여기다가 줘버려요. 그게 이제 자식이나 손주 회사에다 줘버려요. 삼성, 예, 삼성전 A라는 회사가. 그럼 이 A라는 회사는, 그, 저기, 그, 경, 최, 그러니까 저기, 재벌, 그, 최고 경영자의 손주가 됐든, 자, 아들이 됐든, 자식이 됐든, 여기를 이렇게 보내주면, 나, 이, 이거에 대해서, 이게 이제 이, 이 가치를 누가 다 알아볼 거 아니야. 이, 이 연구 결과라는 이, 이 지적 재산권의 가치가 예를 들어서 1조 원의 가치야. 그럼 나중에 어떻게 되냐? 그러면 A라는 회사가, 그 자식이나 손주한테 그, 준그 회사를 갖다가, 그걸 갖다가, 그, 거꾸로 인수를 하거나, 이 회사를 합병을 해요. 보통 합병 작업을 해요. 원래 한, 저기 A라는 이런 이제 기술이, 력이 있는 회사를 자부, 큰 자본이 갖고 있는 사람들이 합병을 하는 사례가 많이 있거든요. 그러면 이 기술이 1조 원에 갇히니까 이 회사 너희를 1조 원에 해가지고 합병을 해요. MLA라고 하죠. 그걸 갖다가. 나중에 이렇게 유상증자 뭐 그런 형식으로도 이제 이게 되기도 하는데 시비 발행과 유상증자 여러 가지 형식으로 이제 그 이게, 이게 투자자들이 눈치를 못 채게 해요. 아니 그 정도면 저기 뭐 사모펀드나 저기 우리나라에 저기 그냥 큰 손으로 하면 저기 명동 손큰 손이나 저기 얘네들 투자를 하거든요. 주식을 명동 큰 손이나 아니면 우리나라는 저기 뭐냐 금융감독원이나 아니면 저기 거기 뭐냐. 국민연금 같은 애들이 
외국인 투자자들 눈뜬 장님이냐고 그것도 모르냐고 그러니까 은밀하게 이루어져요 그걸. 그것까지는 파악을 못해요 회사가 언제 크니까 거대한 회사 같은 데에는 안에서 이런 게 우연히 발견이 특히 되잖아요 그럼 아무도 몰라 그 관할에 있던 직원들하고 연구하던 진원진하고 거기 관할 그 임원하고 이제 최고 경영자까지 만딱 알아요 그럼 나머지는 그냥 입만 담으면 끝이에요 근데 그에 대한 보상은 당연히 내부에서 이루어지겠죠 이제 이런 식으로 해가지고 그냥 저기 손주나 아들 회사에다가 그 누가 봐도 1조 원짜리 기술이야 그걸 그냥 줘요 뭐지 자본이 간 것도 아니고 부동산이 간 것도 아니고 건물이 간 것도 아니고 시설이 간 것도 아니고 뭐 저기 무슨 저기 뭐 미술품이나 작품이 간 것도 아니야 그냥 기술만 간 거예요 비밀리에 아무도 몰라 그 저기 그 저기 그, 그 연구하던 그 저기 거기 담당자들만 입만 담으면 돼요 이제 그에 따른 이제 보상은 받겠죠 당연히 그럼 나중에 이 A라는 회사가 그 자기 이제 손주나 자식 회사의 그 기술 보충 회사를 갖다가 이 기술이 1조 원짜리 회, 기술이다 해가지고 이 회, 회사의 가치를 1조 원으로 봐서 합병을 합니다 m a 를 어, 이런 식으로 연구 실적을 갖다가 회계 장부에 넣을 수가 없으니까 이 맹점을 이용해서 어, 쉽게 말하면 누가 봐도 횡령이죠 요, 연구를 하는 과정에서 회사 돈이 겁나게 들어가는데 다른 저기 회사 최고 경영진의 자식이나 손주 회사에다가 그거를 주무로서 회사의 지적 재산권인 연구 실적 결과를 갖다가 빼돌리는 거죠. 빼돌리가 싫거든요. 이게. 그리고 티가 안 나요. 원체 또큰 회사 같은 연구하는 게 너무 많으니까 아무도 몰라요. 그거를. 그래서 이런 경우가 우리나라 뿐만 아니라 빈번하게 전 세계적으로 다 일어나요. 우리나라가 좀 심해요. 음. 그래서 여러분들이 이제 회사를 어, 투자한 데서 이런 일들이 발생한다. 제가 왜 이걸 갖다 이렇게, 이런 걸 저기 아까 뭐 저기 다른 이런 기관들 몰라요. <웃음> 몰라요. 잘 몰라요. 알아도 이제 소문으로 돈다는 거지 잘 몰라요. 이런 경우가 흔하게, 흔하게, 흔하게 일어나요. 그냥. 우리나라에 이런 말이 있어요. 삼성이 뭔가 하면, 그 저기 재벌회사를 회사에서는 다 그거를 따라해요. 삼성이 하면 저기 재벌 회사 다딱 모든 회사들이 다 따라 한다는 게 정석이에요. 말을 하긴 그런데 옛날 이병철 회장이 그때 얘기를 많이 써먹던 방법이에요. 이, 이 양반이 저기 금융이나 이쪽에도 굉장히 휘박한 그 저기 인재들을 많이 이게 적어있거든요. 이병철 회장을 뭘 하는 게 아니라 이제 그때는 이제 저기 어, 경영권을 어떻게 보면 방어하기 위해서 이런 방법을 많이 쓰기를 해요. 이게 현재까지도 이루어지는데, 근데 지금은 이제 시, 그때는 이게 어느 정도 용납이 됐지만 이제 지금은 시대가 많이 변했기 때문에 이런 건좀 어느 정도 투명해지지 않았나 싶어야 하는 차원에서 이렇게 강의를 해요. 지금도 일어나요. 지금도 이거 조그마한 중소기업, 하다못해 벤처기업, 이게 신생회사들 이걸 다이 짓을 해요. 이 짓을 해가지고 회사에서 이게 저기 투자자들 돈을 해가지고 연구한 실적을 갖다 빼돌려요. 투자자들의 그 저기 그, 그 돈을 빼돌리는 거예요. 이거는 이거는 누가 봐도 명백한 횡령입니다. 이런 식으로 횡령을 많이 해요. 뭐지? 오, 요즘은 오히려 대기업들이 더 깨끗해. <웃음> 중소기업이나 이게 저기 좀 이게, 이게 중간축 기업들 있잖아. 예? 좀 작은 기업, 신생 기업, 얘네들이 더해. 좀 이런 말 하면 그런데 역사적으로는 이병철 회장 때부터 얘기했는데 오히려 대기업들이 이런 데서는 더 깨끗해요, 지금 현재. 그럼 이게 누가 이게 더 많이 이런 거 아니면 벤처 기업이나 중견 기업들 애들이 더 심해요, 이게. 굉장히 심해요, 이쪽은. 대기업 같은 데는 예전에 이게 언론으로 이걸 밝혀가지고 한대 맞으면 타격이 심하기 때문에 얘네들은 이걸 굉장히 조심해서 하는데 조그만 회사 같은 게 이런 사람들이 관심도 없고 국가에서 이게 봐도 어지간하면 건들지를 않네요. 그러니까 애인들 거침없이 해버려요 그냥 이런. 이런 걸 여러분들이 알아야겠다고 판단을 했기 때문에 이런 걸한 거예요. 오히려 이제 재벌 제가 이제 해서는데 재벌보다 지금은 조그만 벤처기업이나 이런 신생 회사들이 더해. 얘네들 완전히 더해 날강도 날강도 이런 날강도들이 없어 그냥. 
투자자 돈을 갖다가 다 추적돼가지고 이런 식으로 다 직접 재산권을 다 빼돌려요, 외부로 그냥. 